So we're continuing our reading today, Chaitanya Charitamrita and Kalila chapter 3, the glories of Haridas Kapko. Итак, мы продолжаем сегодня с вами чтение Шри Читани Чаритамрити Анкелила, глава 3, которая называется Слава Шила Харидаса Тапура. And Haridas Tapko is speaking about the potency of the holy name, whether it's vibrated properly or improperly. Haridas Tapkur здесь рассказывает о славе святого имени и о том, как это повторяется должным образом или неправильно. Correct or incorrect grammar. Properly joined or vibrated in separate parts. If one is not using the holy name for material benefit, then that holy name will certainly deliver him from material bondage. And that one must very diligently avoid offenses in chanting the holy name of the Lord. It says the whole, in the purport, Prabhupada, quoting Sanatana Goswami, says the holy name has so much spiritual potency that it can deliver one from all sinful reactions. And of course the holy name is non-different from Krishna. So if one surrenders to the holy name, means he's surrendering to Krishna. And Krishna says, if you surrender unto me, then I'll destroy all of your sinful reactions. So the holy name, which is non-different from Krishna, has a full spiritual potency. And it can deliver one from all sinful reactions and material entanglements. This is the point of chanting. How to surrender to Krishna to get free from sinful reactions and how to get free from material entanglements. Каким образом предаться Кришне и каким образом воспевая Святое Имя избавиться от всех материальных запутанностей? Не то, что мы пытаемся увеличить свою материальную запутанность или греховную деятельность. It says, utterance of the holy name will not be very soon fruitful if it is done to facilitate sinning. И здесь поэтому поясняется, что произнесение святого имени не принесет скорого результата, если это делается для того, чтобы чтобы грешить. So one of the offenses is to commit sinful activities on the strength of chanting the holy names of the Lord. Одно из оскорблений это совершать греховные поступки, надеясь на могущество святого имени Господа. So the holy name is very potent; it will purify all sinful reactions. But if we're doing that just to get free from our sins, and then we, but we have the intention to continue to go on sinning, this is offense, is aparat. Святое имя настолько могущественно, что оно с легкостью очистит нас от всех греховных реакций. Однако если мы совершаем греховные поступки в надежде на то, что что Святое Имя нас очистит от этих реакций и последствий, то тогда это означает уже оскорбление Святому Имени. Мы должны постараться строго избегать всех этих оскорблений Святому Имени. Святое Имя настолько могущественно, что оно должно действовать, должно. But when one utters the holy name with offenses, its action will be delayed, not immediate. Однако если личность произносит святое имя Господа, совершая оскорбление, то тогда воздействие, могущество воздействия святого имени Господа будет задержано. Although in favorable circumstances the holy names of the Lord act very quickly. Хотя в благоприятных условиях святое святые имена Господа действуют очень быстро. So one is in favorable circumstances means doing sadhusanga. И uh, вот эти вот благосклонные обстоятельства, что это означает? Это означает, что личность повлекается в саду сангу. Избегает асад сангу. Living in a clean, healthy, holy place. Она живет в чистом, святом месте. Not overly burdened and stressed by material activity. И она не перегружена этой греховной материальной деятельностью. Uh, all of these things are favorable. Все эти вещи благоприятны. Because we must be in a peaceful situation in order to be able to hear the holy name and able to hear this Krishna Kirtan. Потому что мы должны находиться в умиротворенной ситуации, 
So this is helpful in the hearing process. You see, we try to have a place here, a nice peaceful place, where we can just come and focus on our chanting and hearing. Например, как в этом месте мы пытаемся создать эту вот такую обстановку умиротворения и спокойствия, в которой мы можем, собираясь вместе, слушать о Кришне и повторять его святые имена. Однако Шила Брухвана поясняет, мы должны слушать и повторять святые имена Господа без оскорбительного умонастроения, в умонастроении преданности, для удовлетворения Гуру и Кришны. Тогда это повторение очень могущественно. Immediately will act. И поясняется, что это сразу же начинает действовать. Ah, it's so powerful that it must act. Это настолько могущественно, что это должно оказать воздействие. But when one utters the holy name with offenses, однако если личность повторяется именно Господа с оскорблениями, then the action is delayed. It's not immediate. Тогда воздействие святого имени залетяется. Нет этого воздействия сразу же. That's why we're not getting the full effect of our chanting and hearing about Krishna. Именно по этой причине мы не получаем полного эффекта повторения Хари Кришна. Because we're still chanting with offenses. Потому что мы все еще продолжаем воспевать эти имена с оскорблениями. And we're still being inattentive while chanting. И мы все еще не внимательны во время воспевания святых имен. That is also an offense. Это также является оскорблением. That's why there seems to be a delay. When you hear about the power of the holy name, well, why is that not happening? This is why. Именно по этой причине мы можем чувствовать, что есть какой-то замедленный при приход результатов. Именно по той причине, что мы совершаем эти оскорбления, поэтому. This is a great science. Это является великой наукой. Bhagavad says it's very easy to understand, but the application is a little difficult. Шила Брюкада говорит, эту науку очень легко понять, однако применение практическое очень сложно. Because we have these mad minds. Потому что у нас есть эти безумные умы. With unlimited material desires. Безграничными материальными желаниями. Insurmountable material desires. Непреодолимыми материальными желаниями. And so much mental bodily concept is there. И также очень много интересных и умственных представлений. And so much impressions are there in the mind due to past sinful activity. Так много разных ментальных отпечатков на нашем сознании в результате прошлой греховной деятельности. So in all of these ways, we are, you know, shackled with this materialistic mind. И все этими разными способами мы находимся в канталах материального ума. It's very much distracting us from nicely progressing in our spiritual life. И это серьезно отвлекает нас от прогресса в нашей духовной жизни. So we have to understand that it needs to be seriously disciplined. И мы должны хорошо понять, что это нуждается в серьезной дисциплине. And purified. И в очищении. And rectified from its rebellious and obstinate nature. И в исправлении от его такой природы бунтовщика. So Prabhupada says you have to force your mind to hear. Поэтому Шила Прабхупада объясняет, вы должны заставлять свой ум слушать. In the beginning, you have to force it. В начале вы должны заставлять. Almost Prabhupada says just like a military discipline. Практически, как Шила Прабхупада объясняет, под военной дисциплиной. It's difficult because we've always just been the servant of the mind. И это сложно, потому что мы всегда были слугами своего ума. The soul is more Important than the mind. Однако душа более важна, чем ум. It's higher than the mind, Krishna. Она выше ума, Krishna объясняет. So the mind is meant to be an instrument for the soul. И ум предполагается является инструментом для души. So the soul is trying to take back control. И душа пытается взять этот контроль обратно в свои руки. And of course, one place Prabhu says the soul can only desire. That's the only thing a soul really can do. И конечно же в другом месте Шила Пропада объясняет, что единственное, что может делать душа, это желать. So we develop a very strong desire to to give up following the dictations and surrendering to the the demands of the mind and so on. И мы должны развить себе очень сильное желание не следовать диктату этого ума и чувств. Realizing how that has cheated us our whole life, many lives. Осознавая каким образом наш он обманывал, они обманывали нас на протяжении многих жизней. Now instead of being the servant of that mind, we want to become the servant of Guru and Krishna. И сейчас вместо того, чтобы быть слугой своего ума и чувств, мы хотим стать слугой Гуру и Кришны. This is our eternal position, the eternal position of the soul. Это наше вечное положение, вечное положение души. And this is a healthy, wholesome 
condition. Это здоровое полноценное положение. This is our eternal position of the soul. Это наше вечное положение как души. So now our desire is changing due to hearing from Guru Sadhu and Shastra. И сейчас наше желание меняется, потому что мы слушаем Гуру Саду и Шастры. Now we desire how to surrender to Krishna. So the only thing a soul can do is desire. And that desire is directly uh, um, affected by our association. If we do our satsanga, we'll just develop material desire and want to act independent whimsically. That is the result of doing our satsanga. That's how we can know that we're doing our satsanga. When we don't want to surrender, we want to maintain our uh, independence act whimsically. We don't want to really surrender. And rather we want to fulfill material desires, material plans. And if we do sadhu sangha, then we'll develop spiritual desire. And the, and the result of that association is that one seriously desires to get free from being the servant of the mind and senses. We want to get out of Maya. And rather want to surrender seriously to Krishna. And thinking about desiring how to develop love for Krishna. That is really the the um, results that one has to get if one is hearing properly from bona fide sadhu guru. After that hearing, we should think, what am I doing? I'm totally wasting my life. And totally distracted, running after Maya in all of her different forms. Now the soul is awakened and says, I don't want to do that anymore. I want to surrender to Krishna. I want to learn how I can practically surrender to Krishna. And how to develop love for Krishna. That realization, that intense prayer from the platform of the soul, it must come if one is hearing properly and proper. So our association directly affects our desire. And Krishna directly uh, or, or uh, fulfills all of our desires. So if we desire Krishna now, then Krishna says, I'll give you all intelligence how you can come to me. But Krishna says, if you want to forget me, I'll also make you forget me. So that forgetting or not forgetting, Krishna is based on our desire. And that desire is directly affected by our association. Mm. Is there any question? Can you please explain the proper attitude in the service of Guru to Guru and Krishna? We should think ourselves a menial servant. Not the master. We should be disciple means discipline. We should allow ourselves to be controlled. Allow ourselves to be disciplined. First class servant, he does not act whimsically, independently. He's always at the call of the master. This is perfect servant and perfect disciple. 
So we should desire that. И мы должны желать этого. Because without becoming like that, we cannot please Krishna. Потому что до тех пор, пока мы не станем такими, мы не сможем удовлетворить Кришну. Мы не сможем встретиться с Кришной. It says, how can you always be with Krishna and chant Hare Krishna is if you are completely humble. И объясняете, каким образом ты можешь быть постоянно с Кришной, постоянно повторять его святое имя. Это только возможно в том случае, если ты полностью смиренен. I just listened to one video where Shri Lagavan Raj was explaining that if you're not humble, if you're not free from this pride and arrogance, there's no question of surrender. И я только недавно слышал видеозапись лекции Шри Лагаван Раджа, в котором он объясняет, что если ты не смиренен, если ты не, 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 не в подчиненном положении, то ты не сможешь предаться. So the pride and arrogance, this is demoniac quality. И вот эта гордость и высокомерие является демоническим. And this is making us think that we are the master. We know something. И они побуждают нас думать, что мы являемся господином. We can do as we like when we want to do. Что мы можем делать все, что мы хотим, тогда, когда мы хотим. There's no question of surrender. Поэтому нет речи о предании. So one has to be extremely humble. Поэтому личность должна быть чрезвычайно смиренной. And realize our subordinate position in front of Guru and Krishna. It says actually we should feel like a fool before the spiritual master. We should all consider ourselves a fool before our spiritual master. Even Mahaprabhu said that. He said that my my spiritual master he considered me a fool. Даже Махапрабху говорит, что мой духовный учитель посчитал меня глупцом. You see, so this takes extreme uh, honesty and humility. And our spiritual master engages us in so many activities, some do's and some do nots. Some general instructions, specific instructions. And to carry out those instructions as it is, this is a very, it's a lot of austerity. И исполнение этих наставлений повлекает множество аскез. And a lot of self-sacrifice. И множество жертв, которые мы приносим со своей стороны. So one has to be extremely tolerant. Поэтому человек должен быть чрезвычайно терпимым. And allow that cleansing process, that purification process to um, take effect as one uh, is disciplined by the spiritual master. И позволить этому процессу очищения произвести свою работу and uh, we, one must be um, give respects to all people we must be respectful we must not demand respect we're demanding respect we want everyone to respect us to treat us properly well, but we should command respect if one is surrendered to Guru and Krishna sincerely, seriously, he'll command respect если личность она предается Гуру Кришне искренне, то тогда она будет вызывать уважение. In such a state of mind, it says, then you can think about Krishna, then you can chant. В таком состоянии ума ты можешь думать о Кришне, тогда ты сможешь повторять Харе Кришне. Without that state of consciousness, state of mind, there's no question of being disciple, no question of being a das, Krishna das. Без такого состояния сознания у монастыря нет речи о том, чтобы быть Кришна дасом, чтобы быть учеником. So Kaviraj Goswami says you must wear that verse as a garland around our neck. И Кавираж даст Госвами объясняет, что этот стих следует носить вокруг как гирлянду вокруг своей шеи. So this is the mood. Таково у монастыря. To be always with Krishna. Всегда быть с Кришной. And to all to be always with Guru. Is that one must feel himself very humble and uh, menial servant. Что личность должна считать себя очень смиренным и обычным слугой. And this is totally against how we've been raised, isn't it? Especially in the Western world. Это прямо противоположно тому, каким образом мы были воспитаны, в особенности это касается западного мира. Right, we're very we're raised to be very independent minded. Мы выросли такими очень свободными и независимыми. You go where you want, do what you want, be what you want, right? Ты идешь туда, куда хочешь, делаешь то, что ты хочешь, и будешь тем, кем ты хочешь. You have to fend for yourself. Ты должен сражаться за самого себя. Survival of the fittest. Это борьба сильнейших. Right, so we are the, you know, we're thinking we are the maintainers, we are the protectors. Мы считаем, что мы поддерживаем все, мы все защищаем. We are the masters. Мы являемся господами. 
We want everybody to serve us. Мы хотим, чтобы все служили нам. Everyone should treat us properly and serve us properly. Все должны должным образом относиться к нам и должны служить нам. We want to be the center of the universe. Мы хотим быть центром вселенной. And everybody's thinking the same way in the material. Каждый думает таким же образом в этом материальном мире. We're so self-centered. Потому что мы такие эгоистичные. We're just putting ourselves in the middle, and everyone should relate to us and serve us and respect us. Мы просто помещаем себя в центр, и все остальные должны иметь взаимоотношения с нами и должны правильным образом относиться к нам и служить нам. And worship us and serve us. Поклоняться нам, служить нам. So that means we're actually trying to take the position of Krishna. Это означает, что мы в действительности пытаемся принять положение Кришны. So we're not setting ourselves up as servants; we're we're setting ourselves up as masters. Мы не принимаем на себя роль слуг, мы принимаем на себя роль Господ. So we're competing. Поэтому мы соревнуемся. We're competing with Guru and Krishna. Мы соревнуемся с Гуру и Кришной. Because we're not taking our natural position of servant or disciple. Потому что мы не принимаем на себя естественное положение слуги или ученика. In other words, that boat, that human body is meant to be a boat. We're fighting for the control of that steering wheel. Другими словами, это человеческая форма жизни и считается лодкой, а мы тут сражаемся за то, кем кто будет рулить ей. We're not allowing ourselves to be guided. Мы не позволяем себе находиться под руководством. We're still thinking that I'll guide my son. Мы все еще думаем, что я сам буду рулить. So that is not the right mood. Это не является правильным умом настроения. If we could guide ourselves, all the trouble we've gotten ourselves in in this world is because we've been trying to guide ourselves. И если мы пытаемся рулить сами за себя, то мы забываем, что все те проблемы, которые мы испытываем, это именно из-за того, что мы пытались сами рулить. Nobody else was there. We have to take responsibility for all the mistakes and and pain and anxiety we have. Experienced or caused to others in our life. Поэтому никого не было рядом, а мы должны принять на себя эту полную ответственность за те все ошибки и неправильные поступки, которые мы совершали в своей жизни. That's with us trying to drive the boat. Это происходит все тогда, когда мы сами пытаемся рулить своей лодкой. So we are meant to allow Guru and Krishna to to steer that boat. И наше предназначение это позволить Гуру и Кришне руководить нашей лодкой. And says the spiritual master he has the right to grab you by your ear. И поясняется, что духовного учителя есть право тебя тебе надрать уши. Ah, what is it? Guru Kormadhar. Ah, how do you explain it? Guru have right, he can catch all, catch all the ear and slap. Yes, Guru can do it. Guru Karnataka, что означает, у Гуру есть право таскать тебя за уши и шлепать. And we we have to allow the Guru to do that. И мы должны позволить Гуру сделать это. And if he does it, you can't sue him in the court. И если он сделает это, то ты не можешь на него в суд подать. Anyone else you can take to the court, you cannot take the Guru to the court. Любого другого ты можешь подать в суд, но Гуру ты не можешь подать. He has the right to. Grab you by your ear and slap you. When you raise prava, I'm gonna drag you by your ear and slap you. To to get to put some sense back into you. Because we become mad. 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 Because of this satsang, we lose our intelligence. При результате сатсанги мы утрачиваем свой разум. And then we forget, who am I? И мы забываем, а кто же я? What am I supposed to be doing? И что я предполагаю, что должен делать? So spiritual master mercifully he he shakes us. И духовный учитель милости воскрешивает нас. By his words. Своими словами. By his association. Своим общением. Сильным общением. And sometimes he may slap you. И иногда он даже может шлепнуть тебя. I saw it with my own eyes. Я видел это своими собственными глазами. Some disciple getting totally out of control. Некоторые ученики полностью теряли контроль над собой. And becoming negligent, offensive. И становились пренебрежительными, оскорбительными. And spiritual master. Slapped him. И духовный учитель шлепнул его. And immediately he fell to the ground and paid obeisances. И он сразу же упал на землю и предложил свои поклоны. And he came to his senses. И пришел обратно в чувства. Then he started begging for apology. И тогда после этого он стал молить о прощении. Because he didn't realize he had become mad. Потому что даже не осознавал и стал безумцем. So sometimes you see like that. Some someone becomes like a madman. Someone will slap them and say, "Hey, you know." Get a hold of yourself. Иногда вы можете видеть, как кто-то становится безумцем, и тогда кто-то его шлепнет и скажет: 
Давай бери себя в руки. Try to knock some sense into that person, right? Попытайся вдолбить в него какой-то здравый смысл. So the guru can do that. He has the right to do that. У гуру есть это право. Он может сделать так. And ultimately, it's to help us. И в конечном итоге это для того, чтобы помочь нам. It's to purify us. Для того, чтобы очистить нас. It's to bring us back to our senses. Для того, чтобы привести нас обратно в чувство. To remind us of what we're supposed to be doing. Для того, чтобы напомнить нам, что предполагается, мы должны делать. So we have to allow ourselves to be disciplined. We have to be obedient. So the spiritual master is also testing to see, is this person obedient to me? Can this person be rectified? Can this person be changed? Can this person be uh, persuaded by Uh, strong and true arguments. Можно ли эту личность переубедить и перенаправить сильными и честными аргументами? This is the only chance we have. Это единственный шанс, который у нас есть. Of being rectified. Чтобы нас исправили. So this is what it means. This is the mood that's required to be uh, a disciple. Вот это то настроение и это то, что необходимо для того, чтобы быть учеником. And to be a true servant. И для того, чтобы быть настоящим слугой. Right. If your servant, if you need something and you're going to ask your servant and, and then you go to his room and he's like left, he just went somewhere, you don't even know where he is. And then you're calling for them. Right. You're calling them on the cell phone and then they turn off their cell phone. Right. Right. What kind of servant is that? Что это за слуга? You know that person's purposefully avoiding me. Вы знаете, что эта личность целенаправленно избегает меня. He doesn't want to serve. Он не хочет служить. He's acting independently, whimsically. Действует независимо по прихоти. Right. So we're coming from not wanting to serve anyone. И мы находимся в таком положении, что мы никому не хотим служить. Of course, we serve in the material world because we're motivated. Конечно же, мы становимся слугами в этом материальном мире, потому что у нас есть свои мотивы. We serve for sense pleasure back. Мы служим ради чувственных наслаждений для того, чтобы получить их взамен. We work in a company and do service so we can get some money. Либо мы совершаем служение в компании для того, чтобы получить деньги. It's not real loving service. Это не является истинным любовным служением. It's totally conditional. Это полностью условное служение. So spiritual service means unconditional. И духовное служение означает без мотивов. Based on because of love. Оно основано на любви. That's that's a totally different service. Это совершенно иное служение. And we don't know anything about that spiritual service. И мы ничего не знаем о таком духовном служении. We don't know. When we think of service, we think about being exploited. Когда мы слышим о слуге, то мы думаем, что нас будут эксплуатировать. So when you hear submission and and service, right? Uh, And discipline, it's, it all feels like I'm going to just get exploited. Because that's our experience in this material world, repeatedly. But only Krishna and Krishna's pure devotees are not exploiting. Everybody else is. Однако в действительности только Кришна и его чистые преданные не эксплуатируют. Все остальные эксплуатируют тебя в этом мире. That is the difference. Вот в этом разница. By our surrendered service, loving service, Krishna wants to give us Himself. He wants to reciprocate with us. Благодаря нашему служению Кришна хочет отвечать нам взаимностью, отдать тебя нам. So we've been serving and surrendering. Uh, just in the wrong place to the wrong people. That's why we're not getting the reciprocation, we're not feeling satisfaction on the platform of the soul. So that service is meant supposed to be loving service for the pleasure of Guru and Krishna. Then we get reciprocation. And that is spiritual reciprocation. It's, it's real reciprocation on the platform of the soul.
This will satisfy the soul. Вот это удовлетворит дух. All other relationships are materially motivated. Все остальные формы взаимоотношений несут в себе материальные мотивы. Materially conceived. Они материально обманывают нас. They cannot satisfy the soul. И это не способно удовлетворить душу. That's why in all of our relationships we're always disappointed. Поэтому всегда во всех наших взаимоотношениях мы испытываем разочарование. Even family, friends, think of all the different relationships we've had in the material world, always disappointment. В семьях, с друзьями, вы подумайте сами, мы всегда в этих формах взаимоотношений разочаровываемся. It always ends in disappointment. Это всегда заканчивается разочарованием. It always ends with frustration and exhaustion. Это всегда заканчивается разочарованием и истощением. Because that's the nature of material relationships. Потому что таковы, такова природа этих материальных взаимоотношений. So we have to have the right mood and understanding, but we also have to direct it in in the right place. Поэтому надо должно быть правильное настроение и понимание, но мы также должны находиться в правильном месте. Otherwise, we will be exploited. В противном случае мы будем находиться в обмане. We will end up disappointed. И мы в конечном итоге закончим разочарованием. So both sides are there. Поэтому обе стороны требуются. Есть еще у кого-то другие вопросы? Yes. Гуру Мухарадж, пожалуйста, а сатсанга поподробнее, если можно. Что такое? Гуру Мухарадж, пожалуйста, can you explain more explicitly and in detail what does it mean, сатсанга? Persons who are in materialistic consciousness Личности, находящиеся в материалистичном сознании, who are materialistically motivated, у которых есть материальные мотивы, materialistically contaminated, которые материально спернены, persons who are not on the platform of the soul, личности, не действующие на уровне души, they have to be uh, in the mood of exploitation of, with material motivation. Они вынуждены находиться в умонастроении эксплуатации материальных мотивов. Those who are attached to, attached to women, те личности, которые привязаны к женщинам, who are wanting to enjoy them for sense gratification, хотят наслаждаться женщинами ради чувственных наслаждений, or men for those for women, или если женщины, в случае женщины, то те, которые привязаны к мужчинам, so those who have material desires in all of the different ways, это те личности, которые имеют материальные желания разными способами. That's asat. Это называется asat. They're in asat. Они находятся в сознании асад. They have asad motivation. У них есть мотивации категории асад. They have asad conception. У них есть концепции этой категории асад. And they're filled with doubts. И они преисполнены сомнениями. And the doubts are convenient excuses in order to be able to justify and rationalize our desires for material sense pleasure. И сомнения это удобная возможность рационализировать и принимать чувственные наслаждения и не предаваться. Those who are not pure Vaishnavas. Те личности, которые не являются чистыми Вайшнавами. That is asat. Это то, что называется asat. So that means myself. Yes, absolutely. Да, полностью правильно. Don't associate with don't associate with the materialistic mind. That is also asat. И не надо общаться с материалистичным умом, потому что это также считается asat. Sometimes I see devotees, I we're talking, preaching to them, they're really fired up, and then they go, and then they come back, they're in complete horrible consciousness. Иногда мы проповедуем личность, личность и слышит лекцию полностью воодушевлены в хорошем состоянии сознания, потом они уходят и возвращаются полностью в ужасном состоянии сознания. So of course that means asatsanga. И безусловно это означает сразу же asatsanga. So say, you know, how did your consciousness become so polluted, so contaminated? Я спрашиваю, как ты успел так сильно осквернить, загрязнить свое сознание? You have to have done asatsanga. Ты должен был вовлекаться в asatsanga. Because that Consciousness is the result of asat. Because that такое сознание, которое ты сейчас проявляешь, является результатом asat sanga. It was no, it's not possible. I didn't associate with anybody. И при этом говорит, нет, нет, это невозможно. Я ни с кем не общался. Oh, I understand. Я говорю, а, теперь я понимаю. You were listening to your stupid mind. Ты слушал свой глупый ум. With all of your your material plan making. Со всеми своими материальными планчиками. And all how to fulfill all of your desires for material sense pleasure. Каким образом исполнить все свои материальные желания для того, чтобы получать чувственные наслаждения? And how to deal with all your material attachments. 
attachments and material relationships. И каким образом утрясти все свои материальные привязанности, все свои материальные взаимоотношения? That is also a satsanga. Это также satsanga. So until our mind is purified and working, functioning properly, we should not listen to it. И до тех пор, пока наш ум не очищен и не функционирует правильным образом, не следует слушать его. That's why it says, don't be inattentive while chanting. Поэтому поясняется, не следует быть невнимательным во время воспевания святых. How can you chant 16 rounds and be in a horrible consciousness? Каким образом ты можешь повторять 16 кругов Харе Кришна мантры и в то же самое время находиться в ужасном состоянии? We're hearing the potency, the purity of chanting the holy name. Мы слышим о могуществе, о силе святых имен Господа. How will completely purify us and liberate our soul? Каким образом они полностью очищают нас и освобождают нас как душу? So how can we Chant 16 rounds and feel horrible and be in a horrible consciousness. Каким образом это возможно, что вы повторяете 16 кругов святого святых имен, в то же самое время находитесь в ужасном состоянии? It only means we're chanting with offense. Это всего лишь означает, что мы воспеваем со скорбью. It means we're listening to our stupid rascal mind while we're chanting. Это означает, что мы слушаем свой глупый ум, негодяй. And we're listening to it. We're tuning into it. Мы просто настроены на свой ум и общаемся с ним, слушаем его. We have this very bad habit of mental speculation. И у нас есть очень дурные привычки умственных спекуляций. Just enjoying on the platform of the mind. Мы просто наслаждаемся на уровне ума. Владлен, you understand? Владлен, ты понимаешь, о чем речь? A great mental speculator, this Vladimir. What Vladimir? On a big mental speculator. He is professional. On professional. Right? Правда? He is one of the best. On the very best. But but everyone's doing that. No, каждый делает то же самое. Everyone's trusting the mind, playing in the mind. Каждый доверяет ему, играется со своим умом. Listening to the mind, right? Вообще, вообще, the same way. The same way. Смотрите, Андрей, тоже тот же самый случай. Yeah, big mental speculator. Он тоже большой умственный спекулянт. Right. So, это тот. Please excuse my strong words. Пожалуйста, извините мои сильные слова. But we're all doing that. Но мы все делаем это. That's why we're not getting nice effect in our hearing in Hari Kirtan, Krishna Kirtan, and chanting. Поэтому мы не получаем такого хорошего эффекта, слушая Кришну Катху, Хари Катху или воспевая святые имена. There's another one right here. Вот смотрите еще один здесь прямо сидит. They say here's a bright example. This is a bright example. И говорят, часто говорят, вот посмотрите, это очень яркий пример того, о чем мы говорим. This is why we're not getting the effect. По этой причине мы не получаем эффект. Because we're just we're spending time with our minds. Потому что мы проводим время со своими умами. I'll build a house like this, and I'll build this room like that. Они могут да построить дом таким-то образом, а эту комнату таким-то. And what material will I get, and how will I get it? Какой материал я на это пущу и как его достану? And then everyone will think, "Wow, you have such a nice house." И все будут думать просто, да, вот твой дом просто супер. And they'll think I'm a really great person, great man. И они думают, думают, будут думать, что я на самом деле такой великий, серьезный человек. He must have a lot of money. Наверное, у него куча денег. Nice, huh? Kardish? Да, Kardish. Хороший. So we're thinking all of these things while we're chanting. И мы обо всем об этом думаем во время воспевания святых имен. Right? There's another one. Ambarish is another one. Вот еще у нас один есть пример того. Okay. I made one thousand this week. Next week I can make two thousand. На этой неделе я смог заработать тысячу. На следующей будет две. And then if I invest that, then that will expand, and then I'll make ten thousand. А если я делаю правильное вложение, то тогда это расширится, и тогда будет уже десять. Это нормально. They're all over the place. They're everywhere in here. Они вообще здесь везде в этой комнате сидят. Везде. That's why we're not getting the results in our chanting. Поэтому мы не получаем тех результатов, когда мы спеваем все те имена. We're worrying, we're in anxiety. Мы беспокоимся, мы находимся в переживаниях. We're plan making. Мы тут планируем. And then we're saying, what's this chanting? What is the potency of this chanting? Мы думаем. Да и что это за воспевание с этих имен? Что здесь за могущество такое? And then suddenly we're thinking, I don't think this really works. И тонко мы уже думаем, я не знаю, не думаю, что это так все работает. I'll keep trying, but you know. Я, конечно, буду пытаться продолжать. Then so many doubts come. 
И так много сомнений начинают у нас Кришна really God? А Кришна вообще-то Бог? Can he really hear me? Он по-настоящему может услышать меня? So all this asatsanga brings so much doubts. Все это сатсанга привносит так много сомнений. So much distraction. И так много беспокойств. And that's all going on in the mind. И это все происходит в уме. Forget about dealing with other people. That's going on inside. Забудьте вообще про всех других людей. Это все происходит в уме. We're not even talking about outside yet. Мы даже еще не начали говорить о внешней сатсанге. This is a serious problem. Это серьезная проблема. So unless we understand what is asatsanga, поэтому до тех пор, пока мы не понимаем, что такое асатсанга, and unless we make a very strong, determined decision to avoid asatsanga, и до тех пор, пока мы не примем очень сильное и твердое решение избегать асатсанги, and it's such strong addiction, и это у нас такая сильная при Сильное пристрастие. Very, very strong addiction. Очень сильное пристрастие. Especially this mental speculation. В особенности к этим умственным спекуляциям. And we won't know it until we're trying to get out of it. И мы никогда даже не узнаем, насколько мы пристрастились до тех пор, пока мы не попытаемся выбраться. Once we try to get out of it, right, Shrivas? Когда мы попытаемся выбраться из этих умственных спекуляций, правда, Shrivas? Then we realize, we realize how strong addiction it is. Тогда мы начинаем осознавать, какая сильная пристрастие, пристрастие у нас к этому. And then. We have, we don't have sufficient determination, sufficient spiritual strength to want to give up this asatsanga. Because we're attached. We're addicted. We don't know anything else but that. Then it brings so much fear. Well, if I give all of that up, what will happen to me? Who am I? Кто я? Where will I go? Куда я отправлюсь? Who are my friends? Кто мои друзья? It affects everything. Это затрагивает все. But we must trust Krishna. Но мы должны доверять Кришне. We must trust Guru. Мы должны доверять Гуру. And Vaishnavas. И Vaishnavas. Чистым Vaishnavas. These are only friends. Они являются нашими единственными друзьями. This is sadhu sangha. Это sadhu sangha и sadhu sangha. And without getting nice association, sadhu sangha, sadhu sangha, there's no question of giving up. И до тех пор, пока мы не получим хорошее общение в sadhu sangha, не теряйте о том, чтобы оставить о sadhu sangha. We must desire that superior association. Поэтому мы должны желать иметь это высшее общение. Because we need to hear something else. We're hearing the mad mind with all of its speculation, all of its material desires, all of its offenses, all of its speculation, all of its bad advice, all of its misconceptions. And we're hearing all of it. И мы все слушаем all the time, постоянно. And it's all material. И это все является материальным. And it's totally contaminating the consciousness. Это полностью оскверняет наше сознание. So we have to hear something else. Поэтому мы должны услышать что-то другое. So when we do sadhu sangha satsanga, we hear Hari Kata, Krishna Kata. That is the something else. Когда мы слушаем Кришна Катху в обществе святых sadhu sangha, то это и есть то то нечто, что является. Then we can hear it. Если мы можем слышать, конечно же. Then our attention then goes to Krishna, goes to this Hari Kata, Krishna Kata. Тогда наше внимание идет к Кришне, Hari Kata. Then we're being fed transcendental information. Тогда нас кормят уже трансцендентным пониманием. Which is perfect. Perfect, pure information. Что является совершенным чистым знанием. You see, then we won't hear all of this other nonsense. И тогда мы не будем слушать все другие глупости. It's not that we can just okay, nete nete, just get rid of. I won't hear like that. I won't think like that. Это не то, что мы говорим нети нети. Я не буду слушать это. Я не буду слушать то. It doesn't work. Это не работает. We have to go and attach ourselves to proper association and just constantly hear this superior information. Мы должны прийти и привязаться к правильному общению и слушать это высшее понимание. And we must hear with rapt attention. И мы должны слушать это с неослабленным вниманием. Then, for those moments, we're not listening to that stupid. Так, тогда на протяжении этих моментов мы не слушаем свой глупый ум. Just for those moments. Просто на протяжении этих моментов. Then we have a particular. 
experience. И тогда у нас приходит определенный опыт. And what does it mean to do sadhu sangha and hear Hari Kata Krishna? Того, что такое вовлекаться в саду сангу и слушать Кришна как. And that experience is food for the soul. И этот опыт и является пищей для души. And the mind and senses become purified and controlled. И ум и чувства становятся очищенными и входят под контроль. The mind experiences real state of sanity. И тогда личность испытывает это истинное положение здравого смысла. State of consciousness and mind. Полноценное должное состояние сознания и ума. That is the result of hearing Hari Kata in in doing sadhu sangha. Это результат, когда мы слушаем Кришна как хух саду санги. Then we'll see the difference in those two states of consciousness. И тогда мы сможем увидеть разницу в этих двух состояниях сознания. We'll see the results of following that information that's coming from Guru and Krishna. Versus that which is coming from the stupid mind and material associations. And we'll see which is superior. Which which brings us into a, into a better place. How are we benefited? Where are we benefited? Then we'll understand what is that superior process. And then we'll make priority in our life to to uh, maintain that process. As the means of keeping this uh, proper state, a healthy state of mind and consciousness. Then we'll protect that pure consciousness. Because when we do asat sangha, we get such heavy reaction. We lose our minds. We lose track. Мы теряем вообще понимание того, что мы полюбили, контаминировали. И на, потому что наше сознание полностью скверняется и загрязняется. И мы тогда уже не знаем, что нам делать, а чего делать не знаем. Потому что сейчас у нас уже нет духовного разума. So и тогда мы совершаем множество духовных оскорблений, аппаратов. Таков результат асадсанги. So мы поэтому должны защищать себя от этого. And that also means not sitting and dwelling and listening to the materialistic mind. We must stay engaged. We must engage our mind and intelligence and senses in Krishna's service. One Vaishnava was explaining that if you want to get free from lust, this is the heart disease in the material world. Everybody is agitated and, and uh, disturbed by that disease. Uh, one must engage his mind and intelligence in very responsible service. Very responsible devotional service for the pleasure of Guru and Krishna. There's one, one saying, the idle mind is the devil's workshop. Есть одна такая пословица: праздный ум является наковальник для дьявола. So we must keep ourselves actively engaged. Мы должны себя вовлекать активным образом. On the platform of the mind, intelligence, and senses. На уровне ума, чувств, разума. So we are very much absorbed in very responsible service for the pleasure of Guru and Krishna. This is the way to control the mind and senses and engage it in transcendental activity. И если мы вовлекаем себя в очень ответственное служение для удовлетворения Гуру и Кришны, это то, каким образом мы остаемся вовлеченными на уровне ума и чувств в служении. Purifying activity. It's simply a matter of one's consciousness while we're doing that activity that, that either purifies us or contaminates us. And it can be the same exact activity. But what is our motivation? Where is our consciousness? Who are we doing it for? Who are we trying to please? This is the internal aspect of uh, spiritual life, of spiritual activity. That's what makes it spiritual. One's motivation 
My, who are we doing it for? Мотивы личности, для кого мы это делаем? What is our consciousness? Каково наше сознание? Are we feeling that I'm eternal servant of Krishna? This is service Krishna has given me. Мы ощущаем, что я совершаю служение вечное для Кришны, и что это то, что происходит. Is this service given by Guru and Krishna? Это служение, которое дано мне Гуру и Кришне. And if it is, I'm, I'm doing it for their pleasure. И если это дано мне для служение Гуру Кришна, тогда я осуществляю его для их наслаждения. Не для своего наслаждения. Вот это то, что превращает эту деятельность трансцендентную в духовную, то, что очищает нас. Поэтому состояние ума и сознания. Поэтому мы должны защищать. Гуру Махарадж, расскажите, пожалуйста, какой ваш опыт когда во время джапы вы боролись с умом и, может быть, о чем-то молились в этот момент. Guru Maharaj, can you tell us your own experience when you would chant the holy names, how you would uh, be battling and trying to overcome mind? Yeah. <laughs> Struggling, crying, praying. Ты просто-напросто ведешь тяжелую борьбу, плачешь, молишься. In the beginning, the mind is so rascal mind. So much material desire, so much material conception. We have to fight battle through all of that. And to do that, it really requires that we try to be very serious and very sincere. And if we understand this mind needs to be completely purified. И мы также должны понимать, что мы должны вычистить полностью. So one must hear from Sadhu Guru. Поэтому человек должен слушать Sadhu Guru. One must hear Hari Kata, Krishna Kata, Krishna Nam. Он должен слушать Hari Kathu, Krishna Kathu, Hari Nam. My Guru Dev used to explain, if you don't nicely hear and do Sadhu Sangha, there's no question of you chanting purely. Мой сына Гуру Дева говорит, что если ты не слышишь должным образом саду санги, не ты речь о том, чтобы воспевать чисто. Сначала ты должен слышать. Слушать, и это очистит тебя. И тогда ты сможешь воспевать. Без достаточного слушания нет достаточного очищения. И тогда очень сложно воспевать эти имена правильно. Chanting about Krishna, then you go to pick up your beads and chant. It's completely different, isn't it? You will be smart. When we have checked two or three hours about how we should sing the names, in what mood we are in, then you go and take the beads, 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 between my chanting before I met my spiritual master and after I met my spiritual master. Because he purified, he purified my consciousness. And then explained how to chant. И он объяснил мне, как воспевать святые имена. What is the right mood? What is the right mentality? Каково правильное умное настроение? Каково правильное отношение? What is the proper philosophical understanding of chanting? Каково правильное философское понимание воспевания святых имен? All of that is required in order to actually understand how to chant properly. Все это требуется для того, чтобы понимать, как правильно повторять святые имена. So that association makes a huge difference. It's a kind of общение вносит эту громаднейшую разницу. Night and day difference. Это день и ночь разница. All right. So keep be, keep working hard. The process will work. Продолжайте тяжело трудиться, потому что процесс работает. Especially we try to be as sincere as possible. В особенности, когда мы пытаемся быть искренними настолько, насколько мы способны. Must be serious. Мы должны быть серьезными. If we're not serious, not really sincere, and Filled with doubts, it's going to take a long time. Если мы не серьезные, в реальности не очень искренне, то тогда это займет гораздо больше времени. But somehow or other, we we get serious and sincere and really apply ourselves to the process, then very quickly we can get nice results. Однако, если так или иначе мы становимся серьезными, искренними, и мы начинаем это практиковать должным образом, то очень быстро мы начинаем получать результаты. So this cleansing process, purification process can be very quick. We read that this morning. Этот процесс очищения, 
он в действительности может быть очень быстрым. Мы читали сегодня утром об этом. В разных местах Шилл говорит, ты сразу же очищаешься. Если ты должным образом слушаешь из достоверного источника. Вот это то, что требуется. Хорошо? И будь также терпеливым. Мы совершили множество поступков для того, чтобы находиться в том положении, в котором находимся уже сейчас. Поэтому это возьмет какое-то время, чтобы выбраться из всего этого. И Шила Рупа Госвами поэтому объясняет, что мы должны быть энтузиастичны в этом процессе, а также уверены в том, что этот процесс работает. But also very patient. Но также очень терпеливый. У нас должна должно быть терпение. Прабхупа gives the example of the the new wife and husband, right? The wife says, just gets married and says, I want a baby right now. Шила Рупа дает этот пример, когда молодая парочка женилась и тогда жена неопытная говорит, сейчас мне нужен ребенок прямо сейчас. Right. Well, it's going to take time. Ну, послушай, это возьмет какое-то время. So you have to be a little patient. Поэтому ты должен быть немного терпеливым. В то же самое время. All right. So be enthusiastic, have confidence that it will work and that it is working. Итак, будь энтузиастом, имей веру в то, что этот процесс работает и он сработает в твоем случае. And strictly avoid asadsanga. Строго избегай asadsanga. And stay and do nice sadhusanga here, Hari Kata. И оставайся в sadhusanga, должным образом слушай Кришна как Хари Катху. And very soon your your life, your consciousness, everything will change. И очень скоро уже твоя жизнь и твое сознание изменятся. Be a little patient. Просто будь немного терпеливым. All right. Хорошо. Okay. Yes. Guru Maharaj, I am very much attached to my body and also to what what is related to this body, my daughter. So can you please help me to get rid of this attachment so that I, my mind is peaceful and I can practice nicely? You can't get rid of your daughter. Ты не можешь избавиться от твоей дочки. She won't be happy with you. Она не будет счастлива. So we have to have. Prabhu says it's natural to have loving affection to our family. Шила Прупа объясняет, что это совершенно естественно испытывать эту любовную привязанность, тепло тепло к нашим членам нашей семьи. Especially if they're devotees. В особенности если они преданные. It's natural. But Prabhupada says, don't be overly distracted and disturbed. Don't be overly attached. Attachment and, and affection is natural. But not such that we completely forget our souls and Completely forget that that soul belongs to Krishna, and that that soul is meant to be a servant of Krishna. Не то, что мы забываем себя как души, мы также забываем, что эта душа, она, эта эта личность также душа, и она ее предназначение быть слугой Кришны. These children and wife, husband, they do not belong to us. Эти дети, жена или муж, они не принадлежат нам. They belong to Krishna. Они принадлежат Кришне. Everyone is Krishna Das, Krishna Das. Каждый является Кришна Дасом и Кришна Дасом. Those souls have just been put into our life to try for us to try to help them also in their Krishna consciousness. Эти души просто напросто были помещены в нашу жизнь для того, чтобы мы могли помочь им в сознании Кришны. We're meant to serve Krishna, and we should help the people in our lives how they also can serve Krishna. Наше предназначение это служить Кришне. И также те личности, которые с нами, мы должны им помочь в этом же самом случае. Тогда нет никаких проблем. Однако, если у нас привязанность такова, что мы забываем себя 
как душу, забываем обязанности души, и что они также являются душами, то это уже называется майя. Тогда это уже тормозит вашу духовную жизнь. So Поэтому сознание и умонастроение должны измениться. Эти души не принадлежат нам, и они не предназначены для нашего наслаждения. Они принадлежат Кришне и предназначены для Его наслаждения. We belong to Krishna and we're meant for his enjoyment. So our mentality and understanding consciousness has to change. Not necessarily externally. So how to do that? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We read Bhagavatam on the morning that by chanting, by performing devotional service, automatically this intelligence will come to us. Мы уже читали с вами Шимат Бхагаватам, в котором объяснялось, что следуя этому процессу, автоматически к нам приходит знание, отречение. And automatically this material attachment will become uh, loosened. И автоматически эти материальные привязанности, они ослабляются. This is process. Вот в этом процесс. We cannot get rid of attachment. Мы не можем избавиться от привязанности. Attachment is also the quality of the soul. Привязанность это также является качеством души. We simply have to transfer our attachment. Мы должны просто напросто трансформировать нашу привязанность. And in Shrimad Bhagavatam, it's explained in third canto that 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 attachment is meant to be attached to uh, Guru and Krishna, Vaishnava. И в Шримад Бхагаватам также объясняется, что эта привязанность материальная должна быть перенаправлена на привязанность Гуру и Вайшнава. So instead of material attachment, we should develop spiritual attachment. Поэтому вместо материальных привязанностей мы должны развивать себе духовные привязанности. If we don't develop spiritual attachment to Guru and Krishna and Vaishnavas, pure Vaishnavas, then we'll only have material attachment. Если мы не разойдем в себе привязанность к Гуру и Кришне, к чистым Вайшнавам, то единственное, что у нас остается, это быть привязанным к этим всем. Мы не можем избавиться от привязанности. Ее необходимо изменить, ее необходимо трансформировать. И вот эта трансформация привязанности. Это переходит с материальной телесной привязанности к духовной привязанности. И если мы не привяжемся к саду Гуру и Кришне, то тогда мы будем оставаться привязанными к материальным вещам. Uh, attach ourselves to Sadhu Guru and Krishna, then automatically we'll become detached materially. I'll quote this verse so you don't think I'm just trying to get everybody to, to love me. И я просто-напросто прочитаю этот стих, чтобы вы не подумали, что мне нужно, чтобы вы все любили меня. Может быть, у него просто не совсем все в порядке было в детстве, и он просто нуждается в дополнительной любви. Поэтому даже цитировать Шастра. No, that's not the verse. Attachment for one thing is the... Which is that? Hmm? Ah, this one. This is 325.20. Eshangam Arjanam Asam. Это 3.25.20. Это Шимад Бхагаватам, Тарканто. 
And then Priti P. Shimad Bhagavad. And this is um, Lord Kapila Dev instructing Mother Devahuti. Every learned man knows very well that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul. Каждый знающий человек очень хорошо знает, что привязанность к материальному является а, источником а, запутанности, а, величайшей запутанности духовной души. But that same attachment, when applied to self-realized devotees, opens the door of liberation. Но та же самая привязанность, направленная на самореализованных преданных, открывает двери к освобождению. So attachment for the material is the greatest entanglement. Итак, привязанность к материальному является источником величайшей запутанности. But that same attachment, when applied to sadhu guru, однако та же самая привязанность, которая направлена на саду гуру, that opens the door of liberation. Это открывает двери к освобождению. So we don't attach ourselves to sadhu guru. We Если... will be attached materially. Если мы не привяжемся к саду гуру, мы будем привязаны к материальному. So because we cannot avoid attachment. Потому что мы не можем избежать привязанности. It says, who will we attach ourselves to? Вопрос есть в том, кому мы привязываемся. That is the only thing that has to be understood. Вот это единственное, что необходимо нам понять. Person must be self-realized. Личность должна быть самореализованной. Must be bona fide, authorized. Она должна быть истинной и уполномоченной личностью. Prophet says in the purport, here it is clearly stated that the attachment for one thing is the cause of bondage in conditional life. Шила Пропада поясняет, здесь ясно утверждается, что привязанность к одному является причиной рабства в обусловленной жизни. And the same attachment, when it's applied to something else, opens the door of liberation. А та же самая привязанность, когда она применима к чему-то другому, открывает двери освобождения. Пропада's attachment cannot be killed. Шила Пропада поясняет, вы не можете искоренить привязанность. It simply has to be transferred. Она должна быть просто Attachment for material things is called material consciousness. Привязанность к материальным вещам известна как материальное сознание. And an attachment for Krishna or his pure devotee is called Krishna consciousness. А привязанность к Кришне и его чистому преданному известна как сознание Кришны. Consciousness, therefore, is the platform of attachment. Сознание поэтому является платформой, основой привязанности. Prabhupada says a living entity by his constitution has the propensity to be attached to something. By his very constitution, he has to be attached to something. We see that if someone has no object of attachment, if he has no children, мы можем видеть, если у него нет объекта привязанности, например, у него нет детей. Then he transfers his attachment to cats and dogs. Тогда он переносит свою привязанность к кошкам и собакам. This indicates that the propensity for attachment it cannot be stopped. Это указывает на то, что эта склонность к привязанности нельзя остановить. It must be utilized for the best purpose. Она должна использоваться ради высшей цели. Our attachment for material things perpetuates our conditional state. Наша привязанность к материальным вещам является причиной продолжения материального существования. But the same attachment, when transferred to the supreme personality of Godhead or His pure devotee, is the source of liberation. Та же самая привязанность, перенаправленная на верховного Господа или его чистых преданных, является причиной освобождения. It has to be transferred. Она должна быть трансформирована. Prabhu says here it is recommended that attachment should be transferred to self-realized devotees. Шила Пропада поясняет, эта привязанность, как утверждается в этом стихе, должна быть направлена на самореализованных преданных. The sadhu, sadhu guru. На саду, на саду гуру. And who is sadhu? И кто саду? He's not an ordinary man with a saffron robe or a long beard. Это необычный человек, который носит шафрановые одежды и длинную бороду. The sadhu is described in Bhagavad Gita who is unflinchingly engaged in pure devotional service. Sadhu, как объясняется в Bhagavad Gita, это личность, которая вовлекается в не в не прекращаемое, некоребимое чистое преданное служение верховному Господу. Even though one is found not to be following the strict rules and regulations of devotional service. 
Или даже если личность не следует строго правилам и предписаниям преданного служения. If one simply has unflinching faith in Krishna, если у личности проявлена эта непоколебимая вера в Кришну, as the supreme person, как верховную личность, unflinching faith, непоколебимая вера, he is understood to be sadhu. Он известен как сам. He is strict follower of devotional service. Он строгий последователь преданного служения. If one at all uh, it is recommended here that if one at all wants to realize Brahman or spiritual perfection. His attachment should be transferred to the sadhu or the devotee. If one is at all serious about realizing the soul, about spiritual perfection, they must transfer their attachment to Sadhu Guru and Krishna. This is how to change your consciousness and your attachments. Okay. Does that answer your question? Yes. So when we're hearing from bona fide spiritual master uh, our mind gets purified and put once our mind gets purified then we can understand what actually is telling us our mind and how it is not guiding us properly. What is that? When we're hearing from the bona fide spiritual master then our mind gets purified and once our mind is purified then only we can see what our mind is telling us. He's, he's, he's saying that he's saying that uh, first we should get this association in order to understand what's happening in our mind. If we get association in here, then we'll realize that we're the soul the servant servant of Krishna and not the stupid mind. Если мы будем находиться в правильном общении, то тогда мы поймем, что мы душа и ничего общего не имеем с этим глупым умом. Without, without the soul being awakened and purified, how can it understand its, uh, its separate existence from the material body and the material mind? Без того, чтобы душа очистилась и пробудилась, как ты можешь вообще понять, что ты ничего общего не имеешь с умом, что у тебя другое существование, отдельное от ума? You say, in material consciousness we're thinking we are the mind. Находясь в материальном сознании, мы думаем, что мы и есть это тело. I am my body, I am my mind. Я есть это тело, и я являюсь как жизнь. We don't know the soul. И мы не понимаем, что такое душа. A soul has not become awakened. Душа еще не пробуждена. And unless the soul is awakened by this association and mercy of Guru and Krishna, we cannot know how that soul is different and separate from the material body and the material mind. И до тех пор, пока мы как душа не пробудились, мы не понимаем разницы между собой как душой и своим материальным телом и материальным умом. И каким образом мы также отличаемся от параматма? параматма. Потому что есть также атма и параматма. So that purification of consciousness is required to realize these things practically. Поэтому для того, чтобы практически осознать все эти вещи, необходимо очищение сознания. So your soul, when we chant Hare Krishna, your soul is trying to contact Radha and Krishna. And anything else that's coming at you, that is the mind. That mind is trying to distract us from the soul's crying to Krishna. To the separate from the soul. That will come when we hear sufficiently. 
Поэтому сначала мы должны прийти к этому чистому состоянию сознания. Пожалуйста, объясните, в третьей песне, 29-й главе, Шимабхагру, там, Капила Дева объясняет, что живые существа, то есть дождь не в страхе перед Господом, там солнце сходит в страхе перед Господом, но и там земля плодоносит и так далее, да? А Шилкрупада говорит, что единственный страх живого существа – это стать духовной личностью. Так ли это? И как от этого страха избавиться? Gurudev, can you please explain that verse from the 29th chapter of the third canto of Srimad Bhagavatam where it is stated that only due to fear, sun is shining, moon is uh, shining, and like this, uh, this activity is happening. Because in, in the purpose, Srila Prabhupada explains that the only fear living entity has is to become a spiritual personality. So how should I understand this? The person has a fear to become a spiritual personality. No, the materialistic mind is creating that, you know, without me, without this material conception, you know, what will happen to you? Нет, это не личность создает этот страх. Этот страх создается материалистичным умом. Потому что он думает, без меня, без моих материальных представлений, как ты вообще сможешь что-то действовать, быть личностью. So if we detach ourselves from material bodily concept, then who are we? Если мы отрекаемся от материальных телесных представлений о жизни, то тогда кем мы являемся? And how do we think? What do we do? What are our activities? Что мы думаем? Как мы поступаем? Какова наша деятельность? So that's all totally new, isn't it? Поэтому это полностью что-то новое, правильно? So the mind creates some fear. И тогда ум начинает создавать страх. Not to want to go through that process. Итак, таким образом мы не хотим проходить через этот процесс. See, this is also Maya. Это также является Maya. Because it's trying to say you can't be happy going that way. Потому что он пытается сказать, что ты не можешь быть счастливым, если ты пойдешь в этот процесс. It's also a lie or a trick of Maya. Это также ложь или трюк Maya. On the platform of soul, soul satchit ananda is eternal, eternally blissful. На уровне, на уровне души душа является садчитананда, вечной преисполненной блаженства и знаний. Там нету, на нету страха, нету беспокойства на уровне души. Say, place where there is no anxiety, no fear. Поэтому мы поясняем, Вайкунха это то место, где нет беспокойства, нету страха. I'll destroy all of these sinful reactions. Don't be fearful. Поэтому Кришна говорит: ты просто напросто приди и предайся мне. Я разрушу все эти беспокойства, страдания. Не бойся ничего. You see, so Krishna is trying to encourage us: come towards me. Don't be fearful. I'll protect you. И Кришна пытается воодушевить нас. Он говорит: приди ко мне. Не беспокойся ни о чем. Я защищу тебя. I'll give you intelligence, support, encouragement. Я дам тебе разум. Я дам тебе поддержку. But the mind and asatsanga. Uh, material relations, they'll say, no, don't do it. Don't surrender to Krishna. Don't surrender to Sadhu Guru. Because what will happen to you? Right. You'll die. You'll lose everything. You won't be happy. You, you can't be happy. That is Maya. So that is not, has no basis in reality. This verse in uh, Srimad Bhagavatam talks about the Sadhu Guru Mahatma. The elevated Mahatmas, uh, five one three, elevated Mahatmas who take shelter to lotus feet, the supreme personality of Godhead. Это пять один три. Возвышенные Махатмы, которые приняли прибежище у лотосных стоп Верховного Господа. They are fully satiated by the shade of those lotus feet. Они полностью насыщены. Their consciousness cannot possibly become attached to family members. So they're fully satisfied in their relationship with Krishna. So they're not interested in having 
bodily material relationships or attachments. Поэтому они не заинтересованы в каких-то телесных привязанности и телесных отношениях. So they cannot possibly become attached to family members. Они не могут вообще это даже невозможно для них привязаться к членам своей семьи. Shri Prabhupada says in the purport that Narottam Das Thakur has sung Nitai Bhara Kamala Koti Chanda Shushitala. Shri Prabhupada в комментарии объясняет, Narottam Das Thakur поет Nitai Bhara Kamala Koti Chanda Shushitala. He describes the shade of the lotus feet of Lord Nityananda as being so nice and cooling. Он описывает тень лотосных стоп Господа Нитянанды настолько замечательной и прохладной. That all materialists who are always in the blazing fire of material activities may come under the shade of his lotus feet. Что все материалисты, находящиеся в пылающем пламени этого материального существования, могут примять прибежище его лотосных стоп. And be fully relieved and satiated. И быть полностью избавленными от этих страданий и насыщенными. So the materialistic life is a, is a blazing forest fire. Материалистичная жизнь сравнивается с лесным пожаром. One comes under the lotus feet of Lord Nityananda, Shri Guru. Личность принимает прибежище лотосных стоп Господа Нитянанда, Shri Guru. That experience is nice and cooling. И этот опыт хороший и он проливает прохладу. And one may become fully relieved and satiated. И личность может полностью избавиться от всех. The distinction between family life and spiritual life can be experienced by any person who has undergone the tribulations of living with a family. Различие между семейной жизнью и духовной жизнью может быть испытано любой личностью, которая прошла через трудности, связанные с семейной жизнью. The distinction between family life and spiritual life. Это разница между семейной жизнью и духовной жизнью. Can be experienced by any person who has undergone the the tribulations of living with the family. Любая личность, которая прошла через эти трудности семейной жизни, может понять эту разницу. One who comes under the shelter of the lotus feet of the Lord never becomes attached by the activities of family life. Личность, принявшая прибежище лотоса стоп верховного Господа. Никогда не сбито с толку действиями семейной жизни. So once once gets a real experience in spiritual life by the mercy of Lord Nityananda Shri Guru. Когда личность получает настоящий опыт в духовной жизни по милости Господа Нитянанды Шри Гуру. They can never become attached by activities of family life. They'll have no taste for it. Они никогда не привяжутся к деятельности в семье, потому что у них есть высший вкус. They'll lose all taste for it. Они утрачивают весь вкус к этому. As stated in Bhagavad Gita, Param Drishta Navartate, Krishna says one gives up lower engagements when he experiences a higher taste. Как утверждается в Бхагавад Гите Парам Тришва Нивата Т, личность оставляет низшее вовлечение, когда она испытывает высший вкус. Higher taste is required. Поэтому нам требуется этот высший вкус. Thus, one one becomes detached from family life as soon as he comes under the shelter of the lotus feet of the Lord. Таким образом, личность становится сразу же не привязанной, как только к семейной жизни, как только она принимает прибежище в лотосных стопах Верховного Господа. Это то, что требуется. Лотосные стопы Господа, а также лотосные стопы дорогих преданных. Таким образом, личность обретает высший вкус. И автоматически она утрачивает низший вкус. One becomes detached from this materialistic family life. The личность отрекается от материалистичной жизни. No taste. Нет вкуса. Yes. Матаджи одна прислала вопрос, но за час какой СМС или очень интересует ответ Махараджи. Значит, вопрос немножко не по теме, то есть каковы взаимоотношения между Иисусом и Кришной? One message from Archins sent a question through his mass message. If it's not quite according to our topic under the under the discussion, but she was asking, what is the connection between Jesus Christ and Krishna? I don't think we want to get into that right now. 
Я не думаю, что мы сейчас хотим входить в это обсуждение. Иисус говорит о Сыне Бога. Вот в этом их связь. Таковы их взаимоотношения. Хорошо? Скажите, пожалуйста, каким образом можно избавиться от своего эгоизма, от гордости? И, ну, насколько я понимаю, если я избавлюсь от этого, то есть нужно привязаться, привязаться, вот это не спадает. Про Марадж, can you explain me, please, how I can get rid of this false egoism and from this brightness? Because I understand if I get rid of this quality, then I can be attached to the lotus feet of beauty body. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chito tapana marjana. Chito tapana marjana. This is the cleansing process. It's a process of healing. In Shrimad Bhagavatam 5.5.2, Lord Rishabha Dev's teachings to his sons. Shrimad Bhagavatam 5.5.2, Gospod Rishabha Deva uchit svoich sinavei. This verse, Mahatsevam, the Roma Hoga Muktes, right? Very famous verse. Ito uchi nezvestni sti. In that verse, Lord Rishabha Dev says that one can attain the path of liberation from this material bondage only by rendering service to highly advanced spiritual personalities. Господин Шабадева говорит, личность может достичь этот путь освобождения из этого материального рабства, только совершая служение в высшей степени продвинутым духовным личностям. It's the only way to get out of Maya. Это единственный способ выбраться из Maya. Again, to attach ourselves to the lotus feet of Sadhu Guru. Опять-таки же привязать себя к лотосным стопам Sadhu Guru. And rendering service to them. И совершать им служение. And first, most important service is to hear from them. И самое первое, наиболее важное служение это слушать их. These personalities are, well, let's say, um, for those who are not interested in such activities of attaching and serving such pure devotees. Для тех личностей, которые не заинтересованы в деятельности, в такой деятельности общаться и привязываться к таким личностям. Who associate with people who are fond of women and sex. Те, кто общается с теми личностями, которые общаются с женщинами и привлекаются сексом. The path to hell is wide open. Путь в ад широко раскрыт. The Mahatmas are equipoised. Махатмы умиротворены. They do not see any difference between one living entity and another. Они не видят никакой разницы между одним живым существом и другим. They don't see the body; they see the soul. Они не видят тело; они видят душу. They are very peaceful. Они умиротворены. And are fully engaged in devotional service. И полностью вовлечены в преданное служение. This is how we understand who we should attach ourselves to. Это то, каким образом мы можем понять, кому мы должны себя привязать. Must manifest these qualities and symptoms. Они должны проявлять эти качества, эти признаки. Must be equipoised and not see any difference between one living entity and another. Они должны быть полностью равновешены и не видеть разницы между одним живым существом и другим. They're very peaceful. They're fully engaged in devotional service. Они полностью умиротворены и полностью вовлечены в преданное служение Господу. They're devoid of anger. They work for the benefit of everyone. Они свободны от гнева и они трудятся на благо всех и каждого. They do not behave in any abominable way. Они не совершают непристойные поведения, непристойные поступки. Such people are known as Mahatmas. Такие личности известны как Махат. And then the next verse also. Those who are interested in reviving Krishna consciousness and increasing their love of Godhead. И в следующем стихе также говорится, что те люди, которые заинтересованы в пробуждении сознания Кришны и в увеличении своей любви к Богу. So how do you know who these persons are who are only interested in reviving their Krishna consciousness for themselves and to others? Итак, откуда вы знаете, что 
кто-то заинтересован в пробуждении своего сознания Кришны, также в пробуждении and сознания Кришны других. И что они стремятся к развитию своей любви к Богу, Кришна Приема. Они не хотят не, не делать ничего, что не связано с Кришной. Они не заинтересованы они не заинтересованы в общении с теми личностями, которые просто стремятся к тому, чтобы поддерживать свои тела. Eating, sleeping, sex life, которые заинтересованы в еде, сне, совокуплении и обороне. They are not attached to their homes. Они не привязаны к своим домам. Although they may even be householders. Даже несмотря на то, что они могут быть домохозяевами. Nor are they attached to wives, children, friends or wealth. Они также не привязаны к женам, детям, друзьям и богатству. Они не заинтересованы в этом. At the same time, they are not indifferent to the execution of their duties. И в то же самое время у них нет равнодушия к исполнению своих обязанностей. They're not attached. They're not overly attached. У них нет чрезмерной привязанности. But they're not indifferent, they're not irresponsible either. Но это также не означает, что они теперь безответственны, они ответственны. Such people are interested in collecting only enough money to keep their body and their soul together. Такие личности заинтересованы только в сборе стольких средств, что необходимо только для того, чтобы поддержать душу и тело вместе. That's how to know who to attach ourselves to. Это то, каким образом мы можем узнать, кому привязать себя. And also, um, which platform we should aspire to. И это также указывает на то, к какому уровню мы должны стремиться. Also, there's a description of those Mahatmas, Sadhu Guru, who we should attach ourselves to. И также есть описание этих махатмы, саду гуру, к которым мы должны привязаться. And that was in the next verse that we read from the third canto. И это оказывается эти признаки в следующем стихе, о котором мы прочитали уже с вами из третьей книги. Тикшева Карунака, Сурита Сада Дейхинам Аджита. The symptoms of Sadhu are that he is tolerant, merciful, and friendly to all living entities. В этом стихе говорится, признаки саду таковы, что он терпелив, милостив и дружелюбен ко всем живым существам. He, he has no enemies. У него нет врагов. He is peaceful and he abides by the scriptures. Он умиротворен и следует священным писаниям. All of his characteristics are sublime. И все его качества возвышены. So he's tolerant and very merciful, very friendly to everybody. Он терпелив, он очень милостив и дружелюбен по отношению к каждому. He doesn't consider anybody his enemy. Он не считает никого своим врагом. And he's peaceful. И он умиротворен. He abides by the scriptures. Он соблюдает предписания. So и его качества возвышены. Prophet says, a above, a и Шевпрупада поясняет, что саду, который описан выше, является чистым преданным Господом. His concern, therefore, is to enlighten the people in devotional service to the Lord, and that is his mercy. Поэтому он, его единственная забота – это просветить э, других личностей, и это его милость. Prophet says that uh, while engaged in preaching work, he has to meet with so many opposing elements. Therefore, the sadhu or devotee of the Lord has to be very, very tolerant. Поэтому саду и преданный Господа должен быть очень терпеливым. Someone may ill treat him. Because the conditioned souls are not prepared to receive the transcendental knowledge of devotional service. They do not like it. That is their disease. The sadhu has the thankless task of impressing upon them the importance of devotional service в рамках которой он пытается подчеркнуть важность преданного служения. Impressing upon them. То есть он 
отпечатывает этот анонимный лист. Это неблагодарная деятельность. Sometimes devotees are personally attacked with violence. Иногда таких преданных атакуют насильственно. Lord Jesus Christ sacrificed or crucified. Он был принесен в жертву его распяли. Haridas Thakur he was caned in 22 marketplaces. Haridas Thakur били палками на 22 площадях. And Lord Lord Chaitanya's personal assistant Nityananda he was violently attacked by Jagaya Mana. И лично испытник Господа Читания Нитянанда был лично атакован Джагаем Амадай. But still they were tolerant because the mission, their mission was to deliver these fallen souls. И тем не менее не терпели, поскольку миссия это освободить эти обусловленные души. So these are some of the symptoms and qualifications of the Sadhu Guru. Таковы некоторые признаки и квалификации Sadhu Guru. And the, the principal qualification is the sadhu, it says, engages in staunch devotional service to the Lord without deviation. For the sake of the Lord, he renounces all other connections, such as family relationships, and family acquaintances within this world. He renounces everything Prabhupada says. His home, his comfort, his, his friends, his relatives, and his duties to friends and to the family. He renounces everything for the sake of the Supreme Personality of God. That is sadhu. A sadhu is one who given up all responsibility to society. Какие бы то ни было ответственности по отношению к обществу, family, по отношению к семье, а также к мирской гуманитарности, к любой благотворительной деятельности ради служения Верховному Господу. Engaged constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead. Prophet says, this is one way you can also know is they're constantly speaking about Krishna and pure devotional service, how to surrender to Krishna. Those sadhus, they do not suffer from material miseries. No matter what's happening, their consciousness is steady and fixed. They're not suffering material miseries. What are the material miseries? Adhyatmaka, Adhibodhika, Adhidhyaka. Right. Pain, anxiety, misery associated with one's own body and mind. They don't feel that. They don't, associate, they don't identify with it. Or the pain, misery associated with others' bodies and minds. Or from natural calamities. They are always filled instead with thoughts of my pastimes and activities. Krishna Kita. Oh my mother, oh virtuous lady, these are the qualities of the great devotees who are free from all attachment. О моя мать, я благочестивая женщина, таковы качества великих преданных, которые свободны от всех привязанностей. You must seek attachment to such holy men. Ты должна устремиться в своей привязанности к такой святой, к таким святым личностям. But this counteracts the pernicious effects of material attachment. This uh, counteracts the uh, very intense and binding effects of material attachment. И это сводит на нет эти сильные привязанности в материальном мире. The purport, Prophet says, Kapila Muni herein advises his mother Devahuti. 
If she wants to be free from material attachment, she should increase her attachment for the sadhus. Or pure devotees who are completely free from all material attachment. If one wants to be free from material attachment, one should increase their attachment to such sadhu guru. This is the way out. The lotus feet of our spiritual master is the only way to attain pure devotional service. And the only way to cross over this ocean of material existence. The only way to get out of material attachment, the only way to get out of Maya. Therefore, Prabhu says one should give up the association of materialistic persons. And seek the association of persons engaged in and by such association he will benefit himself in spiritual advancement. By their words and instructions he will be able to cut off his attachment to material existence. So by hearing the words and following the instructions, we will cut off this attachment to all material existence. This is process. And those who are serious, they'll take these instructions very, very seriously. Then we'll have a wonderful effect. Thank you very much. Гурудева часто говорил, не нужно убегать от объятий Махапрата.